Hola, ¿qué tal amables televidentes? A ustedes cordialmente bienvenidos a la presente emisión de CNC Noticias. Estos son nuestros titulares a desarrollo. No se puede seguir hablando de acuerdo de paz. Las bandas reclutando a los menores al interior de los barrios, asegura el secretario de gobierno Arlington Agudelo. Atentado sicarial en el barrio Nueva Colombia deja una víctima mortal. Asesinan a mujer oriunda del distrito de Buenaventura en el municipio de Viges. Muere hombre en accidente de tránsito cuando se dirigía a visitar a su hijo en el hospital. La segunda brigada prepara su plan de seguridad en la zona costera para la temporada de diciembre. Cantares del Pacífico de Buenaventura a los Latin Grammy nominados a Mejor Álbum Folklore. Esta y más informaciones a continuación con Gerardo García. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Ante la situación de inseguridad que se ha venido suscitando en el distrito de Buenaventura en diferentes sectores de la localidad, el secretario de gobierno dio a conocer que no se puede seguir insistiendo con un acuerdo de paz, donde se sigue suscitando homicidios y reclutamiento de menores al interior de los barrios. Situación que debe ser revisada con lupa, tanto por el gobierno nacional como por el mismo obispo del puerto de Buenaventura, y de esta manera poder establecer nuevas acciones que puedan fortalecer verdaderamente el proceso de paz. Hoy en Buenaventura no se puede ignorar el delito de reclutamiento de menores, así lo aseguró el secretario de gobierno del distrito, quien manifiesta que esto debe ser castigado. No se puede hablar de paz con homicidios y reclutamiento al interior de los barrios. Asistimos a un delito de lesa humanidad y es lo que mucha gente no ha podido entender, sobre todo quienes lideran esos grupos irregulares al margen de la ley, porque el reclutamiento de menores para incluirlos o involucrarlos en conflictos armados significa una violación a la normatividad internacional y de esa manera nosotros estamos asistiendo y lo que esperamos es que se hagan las investigaciones pertinentes se judicialicen a quienes están cometiendo ese tipo de delitos porque entendemos que no es fácil que voluntariamente un joven se involucre en un grupo delincuencial organizado cuando existen tantas otras alternativas como la academia, el deporte y la recreación. Es decir, sabemos que los están obligando y esa es la respuesta que hay que darle a la comunidad de Buenaventura. Identificado este accionar, las autoridades, además de las acciones operacionales, buscan que la comunidad denuncie ese tipo de flagelos. Y en las horas de la mañana precisamente se registró un atentado sicarial en el barrio de Nueva Colombia, donde un hombre... Fue herido. Minutos después se conoció sobre su deceso en la clínica Santa Sofía del Pacífico. En las horas de la mañana se registró un atentado sicarial en la comuna número 11 del distrito de Buenaventura. La víctima fue llevado hasta el centro asistencial donde desafortunadamente perdió la vida. Las autoridades llegaron hasta el barrio Nueva Colombia donde se perpetró el atentado sicarial para abrir paso a las investigaciones pertinentes con la finalidad de identificar a los responsables de este nuevo suceso que mancha la ciudad con sangre a manos de acciones violentas. Este nuevo acto de sangre genera una mayor preocupación sobre el acuerdo de paz. Pese a la tregua entre chotas y espartanos, se siguen registrando las muertes violentas al interior de los barrios. Y en el municipio de Vige fue asesinada una mujer de 28 años de edad, natural del puerto de Buenaventura. Las autoridades investigan si fue un caso de feminicidio o otro hecho. En el municipio de Viges fue asesinada una hija del puerto de Buenaventura. Los hechos se registraron cuando la víctima se encontraba en su jornada laboral en su salón de belleza. Según versiones, a este lugar ingresaron sus verdugos, quienes dispararon de manera indiscriminada, dejando su cuerpo desvaneciéndose lentamente por las heridas. La mujer fue identificada como Claudia Jimena Lomía Riascos, extraoficial. Se pudo conocer que la fémina salió del de distrito de Buenaventura hacia el municipio de Viges debido a los constantes acosos por parte de los actores armados quienes le exigían dinero bajo la modalidad de extorsión. Hoy las autoridades investigan si su muerte está ligada a este pasado en Buenaventura o si se trata de un feminicidio. En la noche del jueves se registró un aparatoso accidente de tránsito de un motociclista que se estrelló contra un separado. Esto ocasionó su muerte. 
Este hombre en pantalla respondía al nombre de John Brainer Murillo Vente. Desafortunadamente, en las horas de la noche de este miércoles perdió la vida mientras conducía su motocicleta. Según el reporte de los agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte, el fuerte choque que sufrió contra un separador a la altura del barrio Juan 23, zona continental del distrito, causó heridas de consideración que terminaron con su vida. En medio de los actos urgentes, se conoció que John Brainer Murillo Venté se dirigía al hospital donde se encuentra su hijo con problemas de salud. El hombre contaba con 33 años de edad. Su cuerpo fue llevado hasta las instalaciones de medicina legal. El secretario de Gobierno no deja de reconocer la crisis que se vive en materia de seguridad con los homicidios que se han venido suscitando en los últimos días. Pero asegura que la Fuerza Pública viene haciendo su trabajo con las operaciones. Estamos asistiendo a una crisis disimulada en materia de orden público en el distrito de Buenaventura, a pesar de que las fuerzas militares y de policía en el plan de intervención siguen haciendo su mayor esfuerzo por garantizar la vida, la honra y los bienes de los bonaverenses. Seguimos encontrando personas que tratan de mantener el orden público en estado de zozobra. Sin embargo, la reacción de la fuerza pública está dando los resultados que la comunidad espera. Se han capturado a personas que han cometido hechos violentos en Buenaventura y que pretendieron evadir el brazo de la justicia y sin embargo últimamente, tal como lo ha manifestado el coronel Olesquienio, por metodología y por acciones judiciales y órdenes de captura, muchas de estas personas hoy están bajo recaudo. Y nosotros lo que esperamos es que homicidios como los que han ocurrido, cinco en total, en este corto tiempo, puedan prontamente ser clarificados como se ha hecho con los otros. Siguiendo con más información, les contamos a ustedes, amables televidentes, que la Armada Nacional realizó la inauguración de monumentos en homenaje a esa labor indispensable que realiza Guardacostas del Pacífico en esta parte del país. La Armada Nacional en Buenaventura inauguró un monumento el cual busca exaltar la labor de esos hombres y mujeres colombianos que con compromiso por sus actividades en el mar, día a día tienen la capacidad a través de sus unidades de guardacostas proteger el azul de la bandera. Sí, que sea un referente no solo para las personas que están en la institución, que quieren pertenecer a la institución, sino también a todos aquellos que visitan a este maravilloso puerto, que tengan un sitio para tomarse una foto, un recuerdo de lo que hace un hombre y una mujer de guardacostas en este Pacífico colombiano y particularmente en todo, en todo el territorio marítimo de Colombia. Este monumento a las unidades de guardacostas es un regalo para Buenaventura. Parte de lo que nosotros hacemos, tenemos la capacidad de articular con muchas fundaciones, pero al mismo tiempo con la población civil. Si la población civil nos va contando qué es lo que necesita, nosotros vamos intentando llevar esas posibilidades de desarrollo a través de todas las capacidades que tiene el gobierno nacional, las fundaciones y las personas de bien. Son símbolos como estos que redundan en el sentido de pertenencia por nuestras fuerzas militares y deben de ser protegidos y cuidados por la misma comunidad. Es tiempo de una pausa para comerciales y enseguida regresamos con más información de interés para toda la comunidad. Atención Buenaventura y municipios aledaños, este sábado 11 de noviembre se realizará una jornada descentralizada de expedición de pasaportes en la avenida Simón Bolívar, kilómetro 9, Universidad del Valle, sede Pacífico, junto al Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Las personas interesadas en obtener o renovar el pasaporte deben realizar el primer pago por un valor de 193.900 pesos, que se puede realizar por PSE a través de la página de Pasaportes Valle o en cualquier punto gane. Para el agendamiento, las personas interesadas deberán inscribirse por la página de pasaportes en los días 9 y 10 de noviembre para dicho trámite. Para más información, consulte en la página de pasaportes.valledelcauca.gov.co. Invita Gobernación del Valle del Cauca, doctora Clara Lu Roldán, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Gerencia Territorial de la Zona Pacífico. Ahora con Full Mobile gana mucho dinero. Conviértete en todo un experto vendiendo toda clase de recargas, paquetes, entretenimiento, juegos, pago de servicios y seguros. Recarga y apuestas con Betplay. 
Gane Buenaventura y Dagua con Full Móvil tus ganancias de una. Comunícate al 316-692-1375. La verdad me parece una maravilla, eh, nos han prestado un apoyo incondicional, esto ha sido un proceso muy fructífero gracias a los profesores que en los cuales nos han suministrado materiales de formación bastante pedagógico que son de fácil enseñanza. Tenés un programa que se llama Ampliatura, donde atrás de ese programa están unas entidades muy importantes que dieron la necesidad que es una aventura de todos los jóvenes de poder capacitarnos. Ampliatura llega como una plataforma o, o un trampolín para yo salir adelante o para capacitarme un poco más en mi vida personal. Estoy muy agradecida con las entidades que nos están brindando esta oportunidad, nosotros los jóvenes de Buenaventura, porque es muy importante para nosotros los jóvenes para adquirir un conocimiento y así empezar a laborar para llevar un sustento a nuestras familias. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Hubieron cortos que nos ponían en aprieto a veces porque pues, se nos quemaban, se nos quemaban los, los aparaticos dentro de la casa. Ahorita pues ha mejorado porque hasta el momento no tenemos ese, esa situación que se nos presente. Eh, de igual manera, para la comunidad, vuelvo y le repito, es bueno porque está, está eh, como le digo, supliendo unas necesidades que prácticamente eh, a la necesidad a la comunidad le hacía falta. Celsia, la energía que quieres. Gracias por continuar con nosotros. Y les contamos que la Brigada de Infantería Marina número 2 del puerto de Buenaventura ya comienza a estructurar todo el esquema de seguridad que busque garantizar la seguridad de los habitantes de este territorio en esta fecha de fin de año. Se acerca la temporada de diciembre, donde muchas personas de la zona costera de Buenaventura deciden trasladarse hasta la parte urbana, y la Armada Nacional, en cabeza del comandante de la Segunda Brigada, Coronel José Domingo Cantillo, tiene preparado su plan de seguridad que permitirá generar confianza en el desplazamiento de esta comunidad. Efectivamente, ya estamos haciendo las primeras eh, reuniones de seguridad verificando generar una estrategia donde podamos nosotros generarle a todas esas personas que viajan del litoral del Pacífico, desde el Chocó, desde el Valle del Cauca, desde el Cauca, desde Nariño, acá en Buenaventura, para sus actividades de compra y actividades que realizan. Es por eso de que ya se están activando con la Alcaldía, con la Policía Nacional, una serie de mesas de trabajo para poder generar una estrategia con todos los componentes de la Armada, personal de superficie, personal de guardacostas, infantería de marina, grupo aeronaval, policía también, personal del CTI, de la Fiscalía, y podamos generar esa percepción de seguridad que tanto necesita el pueblo de Buenaventura. El llamado entonces también que se le hace a estas personas que vienen desde afuera, desde la costa. Bueno, el llamado es de que vengan a Buenaventura, de que disfruten esta temporada de sembrina. Diciembre del año pasado fue fantástico en Buenaventura. Fue maravilloso. Hace años no tenemos un diciembre así. Esperamos que este año sea también para invitar a todas las familias de Buenaventura que visiten a su tierra, que visiten a Buenaventura, porque realmente Buenaventura es un territorio de paz y eso es lo que queremos mostrar a todo el mundo. Y vamos con una importante noticia, y es que un grupo folclórico del Pacífico Colombiano coloca la bandera del distrito de Buenaventura en los premios Latin Grand. Y es que el folclor saca la cara por Buenaventura. El sabor de la música del distrito de Buenaventura, que se escucha en la voz y ritmo de cantares del Pacífico, convirtiéndolos en uno de los mayores referentes y embajadores de esta cultura, llegando a plataformas que parecieran inalcanzables como los Latin Grammy 2023, donde su álbum Aguajes de Mar y Manglar los convierte en nominados a la categoría Mejor Álbum Folclórico de estos premios que se realizarán en Sevilla, España el próximo 16 de noviembre. 
Eh, estamos muy emocionados, tenemos muchas expectativas. Esta es una producción que también tiene un concepto detrás ¿no? y que reúne seis generaciones de músicos de Buenaventura y que reproduce esos sonidos de las cuencas hidrográficas de nuestro bello puerto del mar. La música conquistó el corazón y talento de los nueve integrantes de la agrupación desde el año 2005 cuando conformaron esta agrupación que hoy marca historia. El Pacífico nace en el año 2005, es un proceso de formación que nace en la Dirección Técnica de Cultura de Buenaventura. Eh, nosotros antes de hacer música tradicional iniciamos bailando en una agrupación que se llama Retoño de Maritza Prieto, dirigido por la maestra Ana Gripina Otero y ella es quien nos lleva a la Dirección Técnica de Cultura para aprender no solamente sobre la ejecución de los instrumentos del Pacífico Colombiano, sino también de la construcción de estos. Y esto siempre digo que ha generado una conexión muy fuerte con, con nuestro acervo cultural, con nuestras manifestaciones, nuestros instrumentos y nuestra música. Creo que... El sueño de traerse la estatuilla dorada está latente en cada uno de sus integrantes y se convierte en la oportunidad de mostrar que el Distrito Especial de Buenaventura es más que la ciudad de los hechos violentos y de la ciudad de las exportaciones. Y un grupo de ambientalistas protagonizan una protesta en el malecón Bahía de la Cruz, en el punto donde fue instalado el monumento a las ballenas probadas, esto colocando su voz de rechazo a la intención de la instalación de una base militar en Isla Gorgona. La proyección de construir en Isla Gorgona una base militar no ha caído nada bien entre los ambientalistas del distrito. Dicha oposición está liderada por Narcilo Rosero, quien busca evitar que este atentado contra la naturaleza y la riqueza de la región prospere. Sí, eh, desde hace rato, desde el gobierno anterior, eh, desde los dos gobiernos anteriores, tanto el de Santo como el de Duque, se empezó un proceso de construcción de una base militar en Gorgona. Eh, digamos, las organizaciones eh, ambientalistas eh, nos opusimos a esto, pero el gobierno, y eso se continuó, se empezó a construir la, eh, un radar eh, eh, en Gorgona. Con la llegada del nuevo gobierno de Petro, eh, ese... Eh, se le planteó el tema de que reversara esa decisión de, de crear esta base militar en Gorgona. El gobierno, a través de la vice, de vicepresidenta, se comprometió a revisar ese asunto, incluso a hacer una consulta previa, porque este, esta base militar se está haciendo sin la consulta previa a las comunidades que las afecta directamente, las comunidades del Pacífico, de Guapi, del Charco y de todos los sectores cercanos a la, a la isla Gorgona, se comprometió a que se haría eso y no se ha hecho. Y en ese momento le está, están dando licen, la licencia para construir el muelle. Lo que estamos solicitando al gobierno es que de, de, derogue esa construcción de esa base militar en Gorgona. Estos hombres y mujeres solo esperan que el gobierno nacional le interese la naturaleza, que es un gran patrimonio y tesoro de toda la nación. La Defensoría del Pueblo viene realizando un acompañamiento a las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado en la zona rural del puerto de Buenaventura. El trabajo en la zona rural carreteable es una de las prioridades para la Defensoría del Pueblo en las últimas visitas, dando confianza a los habitantes de las diferentes veredas y corregimientos del distrito y tratando de garantizar el retorno de aquellos que se desplazaron de estas tierras por motivos de violencia. Bueno, hemos estado en, en zona rural, en toda la parte fluvial, marítima, pero también estamos adelantando jornadas de trabajo en la parte carreteable. Estuvimos toda la semana en la Delfina, estuvimos en, 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 en Cisneros, estuvimos atendiendo a las comunidades indígenas que están en la carretera, eh, estuvimos en Juntas, eh, estuvimos en San Antonio, eh, estuvimos recorriendo toda la parte carreteable y con, a, atendiendo a las comunidades, eh, muchas de ellas que están desplazadas, eh, solicitando reubicación. Entonces venimos haciendo ese, ese acompañamiento, ese diálogo social, ese, esa garantía de derechos humanos y acompañamiento y protección por presencia que nos corresponde a nosotros como Defensoría. La gente lo ha tomado de muy buena manera porque cuando ven el carro de la Defensoría, llegó la Defensoría, como esa tranquilidad de que la presencia de la Defensoría eh, les permita a ellos, digamos, poder relatar sus situaciones, eh, poder eh, que nosotros los escuchemos a ellos y que podamos adelantar ante la entidad del Estado todas las acciones que correspondan de manera que ellos, eh, sus vidas sean cada día mucho mejor. Y la alcaldesa electa Ligia del Carmen Córdoba asegura que el turismo 
es una vía importante, un músculo que debe ser fortalecido a través de las vías que le permitan a los turistas disfrutar de estos lugares. Y para eso ya tiene una proyección a partir del 1 de enero, cuando se posesione como alcaldesa de esta ciudad. El turismo en Buenaventura es uno de los puntos fuertes para la nueva alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, quien manifiesta que tiene experiencia en este tema y que Buenaventura continuará impulsando este renglón comercial en Colombia y el mundo. Para nada es un secreto, yo pues creo que soy una de las que más conozco de cómo es que se reactiva el turismo en Buenaventura, como secretaria de Cultura sé que eso es a través de todas esas manifestaciones artísticas y culturales, pero también con la infraestructura eh, vial, necesitamos mejorar los embarcaderos, necesitamos continuar con ese proceso que inició la doctora Dilian Francisca Toro, dejando los estudios y diseño de los embarcaderos de los diferentes sitios turísticos de Buenaventura, igualmente seguir gestionando para terminar la vía del corregimiento 8, como nosotros decimos que llegue hasta, hasta Aguadulce y de Aguadulce y pues, Aguaclara, perdón, y de Aguaclara eh, eh, podamos llegar hasta el Cremal, ese es el trabajo que hemos venido haciendo. Todo el mundo sabe que desde la Gerencia Territorial para el Pacífico fui una de las que gestionó ese proceso y vamos a continuar trabajando por la infraestructura vial para fortalecer el turismo. Hacemos un corte para comerciales y ya regresamos con más información de interés. Ahora con Full Mobile gana mucho dinero. Conviértete en todo un experto vendiendo toda clase de recargas, paquetes, entretenimiento, juegos, pago de servicios y seguros. Recarga y apuestas con Betplay. Gane Buenaventura y Dagua con Full Mobile, tus ganancias de una. Comunícate al 316-692-1375. Empleatura, la verdad me parece una maravilla. Eh, nos han prestado un apoyo incondicional. Esto ha sido un proceso muy fructífero gracias a los profesores que en los cuales nos han suministrado materiales de formación bastante pedagógico que son de fácil enseñanza. Tenés un programa que se llama Ampliatura donde atrás de ese programa están unas entidades muy importantes que vieron la necesidad aquí en Buenaventura de todos los jóvenes de poder capacitarlos. Ampliatura llega como una plataforma o, o un traspolín para yo salir adelante o para capacitarme un poco más en mi vida personal. Estoy muy agradecida con las entidades que nos están brindando esta oportunidad, a nosotros los jóvenes de Buenaventura, porque es muy importante para nosotros los jóvenes para adquirir un conocimiento y así empezar a laborar para llevar un sustento a nuestras familias. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Hubieron cortos que nos ponían en aprieto a veces porque pues, se nos quemaban, las, se nos quemaban los, los aparaticos dentro de la casa. Ahorita pues ha mejorado porque hasta el momento no tenemos ese, esa situación que se nos presente. Eh, de igual manera, para la comunidad, vuelvo y le repito, es bueno porque está, está eh, como le digo, supiendo unas necesidades que prácticamente eh, a la necesidad a la comunidad le hacía falta. Celsia, la energía que quieres. 
Atención Buenaventura y municipios aledaños, este sábado 11 de noviembre se realizará una jornada descentralizada de expedición de pasaportes en la avenida Simón Bolívar, kilómetro 9, Universidad del Valle, sede Pacífico, junto al Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Las personas interesadas en obtener o renovar el pasaporte deben realizar el primer pago por un valor de 193.900 pesos, que se puede realizar por PSE a través de la página de Pasaportes Valle o en cualquier punto gane. Para el agendamiento, las personas interesadas deberán inscribirse por la página de pasaportes en los días 9 y 10 de noviembre para dicho trámite. Para más información, consulte en la página de pasaportes.valledelcauca.gov.co. Invita a Gobernación del Valle del Cauca, doctora Clara Lulo Oldán, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Gerencia Territorial de la Zona Pacífico. Son ustedes muy amables por continuar con nosotros y queremos contarles a ustedes que el turismo se convierte en una opción importante para que los jóvenes encuentren un futuro mejor a través de la dinámica de impulsar cada uno de los territorios y atractivos de esta parte del país. Hoy queremos contarle a Buenaventura una importantísima noticia. Estamos clausurando el día de hoy un curso extremadamente importante para los sueños y las metas de la ciudad. Estamos desarrollando con los jóvenes la clausura del curso de promotores turísticos y de patrimonio cultural. Acá hay una serie de esfuerzos, empezando por el Colegio Juan José Rondón, del sector de Juan 23, que ha traído a sus jóvenes de grado 11 para que a través del trabajo social y comunitario tuvieran la oportunidad de conocer cómo poder potencializar el patrimonio cultural y turístico de la ciudad. Aquí debemos agradecer también a Parques Nacionales, por supuesto a la Alcaldía Distrital de Buenaventura y al Grupo de Turismo y de Prevención y Educación Ciudadana del Distrito de Policía de Buenaventura. Estas actividades de carácter académico, cultural, turístico y patrimonial le dan un aporte extremadamente importante a los jóvenes de la ciudad, a quienes queremos sacar de la violencia, a quienes queremos sacar de eh, la influencia de los actores criminales. Y esto solo se logra a través de educación de calidad, pero también de una gestión económica que puedan ellos desarrollar a través, en este caso, de una mina de oro sobre la cual está parada Buenaventura, que es el turismo. Quiero agradecer infinitamente a la Policía Nacional por el trabajo que está realizando en las instituciones educativas con los jóvenes, preparándonos en esa labor social que les permite a ellos crecer como persona y Buenaventura necesita entidades comprometidas que sigan trabajando por ese proyecto de vida de nuestros jóvenes para que sean útiles a la sociedad. Así finalizamos esta emisión. Que el Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo.